ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഇതും നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിക്കാനുള്ള രണ്ട് ഇമ്പോർ രണ്ട് എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്ററുകൾ പറഞ്ഞുള്ളൂ മെട്രിസസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനൻസ് അതിലത്തെ ഡിറ്റർമിനൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് അപ്പം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവാലുവേറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്നാണ് വായിക്കിയതിനെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ത്രീ ഫോർ വൺ ടു അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് നമുക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു നമ്പറാണ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എന്നുള്ളത് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സ് റോയും കോളും ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുന്ന ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇതൊരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സുമായി കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു ഇതാണ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് മൈനസ് മറ്റ് എലമെൻസ് അതായത് വൺ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ ആൻസർ ടു എന്ന് കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ത്രീ ബൈ ത്രീ ഓർഡർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എങ്ങനെ കാണാം ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ടു ബൈ ടുവിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യം ഡയഗണൽ എലമെൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം മൈനസ് ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ത്രീ ബൈ ത്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് എടുക്കുക ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ എലമെൻറ്റ് വൺ വൺ ഇൻറ്റു പിന്നെ വൺ വരുന്ന റോ മാറ്റാം കോളം അതും മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതാണിത് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു ഫോർ ത്രീ ഇതാണുള്ളത് ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എഴുതി മൈനസ് ഇടാം ഇവിടെ അതിന് ശേഷം ഇത് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ എലമെൻറ്റ് എടുക്കുക ടു ടു എന്നുള്ള എലമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇതിൻ്റെ സൈൻ ചിഹ്നം മാറ്റണം ഇവിടെ ടു എന്നുള്ളത് പോസിറ്റീവാണ് അത് നെഗറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റണം നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടു വരുന്ന റോ കോളം മാറ്റിക്കളയാ ബാക്കിയുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് അതായത് ത്രീ മൈനസ് ടു വൺ ത്രീ അത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഇങ്ങനെ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു പിന്നെ ലാസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് സീറോ അതിൻ്റെ ചിഹ്നം പോസിറ്റീവാണ് അപ്പോൾ പ്ലസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ വരുന്ന റോവൻ കോളം മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളത് ഇത് നാലെണ്ണമാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ആദ്യം ചെയ്യാം മൈനസ് ഇടാം പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാം വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓർക്കേണ്ടത് സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സാധാരണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേഷൻ ആണുള്ളത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് മൈനസ് വരുന്നത് കൊണ്ട് പ്ലസ് എയ്റ്റ് അതുപോലെ ഇവിടെയും ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ രണ്ട് മൈനസ് വരുന്നു പ്ലസ് ടു പിന്നെ ഇവിടെ സീറോ ആണ് സീറോ ഇൻറ്റു അപ്പോൾ അത് എന്തായാലും ആൻസർ സീറോ ആയിരിക്കും ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ സെവൻറ്റീൻ ആണ് അടുത്തത് ഫൈൻഡ് എക്സ് ഇഫ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് രണ്ട് ഡിറ്റർമിനൻറ്റുകൾ ഈക്വൽ എന്ന് തന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് ഇത് കേട്ടോ ഇത് മെട്രിക്സ് അല്ല ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആണിത് ഇങ്ങനെയാണ് മെട്രിക്സ് അല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് ഡയഗണൽ എലമെൻറ്റ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ എഴുതി മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ അതുപോലെ ഇവിടെയും ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ത്രീ മൈനസ് എയ്റ്റ് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും ത്രീ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എയ്റ്റ് വരും രണ്ട് സൈഡിലും നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് എന്ന് വരും അതായത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് റൂട്ട് എയ്റ്റ് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വളരെയധികം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കിയാൽ കാ
എക്സ് ത്രീ വൈ ത്രീ സിക്സ് ത്രീ വൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിറ്റർമിനൻ ഏരിയ കാണുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല ഹാഫ് ഇൻ ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ഹാഫ് അവിടെ നിർത്താം ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഡിറ്റർമിനൻ എക്സ്പാൻഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വൺ ഇൻ ടു വൺ വരുന്ന റോയും കോളം ഒക്കെ മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളത് വരാം അപ്പം സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് എലമെൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം ഇവിടെ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എന്തായാലും ഒന്നും വരില്ല അതിൻ്റെ ആൻസർ സീറോ ആയിട്ട് പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ ഏരിയ കാണുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഏരിയ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻ ടു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരാം ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ടു ആയിരിക്കും അടുത്തത് അടുത്തൊരു വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് ലെറ്റ് എ ബി എ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓഫ് ഓർഡർ എൻ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് റോസും നമ്പർ ഓഫ് കോളംസും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ത്രീ അങ്ങനെയാണ് വരാം സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ക്വയർ മെട്രിക്സ് ഓർഡർ എൻ ആണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കെ എ ഈക്വൽ ടു കെ റേസ് ടു എൻ ഇൻ ടു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ കെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ കൊണ്ട് ആ മെട്രിക്സിലത്തെ ഓരോ എലമെൻറ്റിനെയും നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അതാണ് കെ എ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക കെ റേസ് ടു എൻ കെ എന്നുള്ളത് ഓരോ റോയിൽ നിന്നും നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ എൻ റോ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കെ റേസ് ടു എൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിസൾട്ടിൽ എന്ത് വരും ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് റോയെ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിൽ കെ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ റിസൾട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം അടുത്തത് ഒരു മെട്രിക്സ് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് കാണാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം ഒന്ന് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ മൈനസ് വൺ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം വൺ മൈനസ് വൺ ഇവിടെയും വണ്ണും ഇവിടെ ആക്കിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി എഴുതി ബാക്കിയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ മൈനസ് ടു എന്നായിരുന്നു അത് അവിടെ തന്നെ എഴുതണം പക്ഷെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതായത് ടു ത്രീ ആണ് സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഇതാണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് എ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് എ കാണുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഇനി ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അഡ്ജോയിൻ്റ് കാണാം അപ്പോൾ അതിനുള്ളൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് നാല് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം വൺ ടു ത്രീ സീറോ മൈനസ് വൺ ഇതൊരു പ്രാവശ്യം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു തവണ എഴുതിയേക്കാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് തവണയായി പിന്നെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ താഴെ എഴുതാം അങ്ങനെ നാല് തവണ തന്നേക്കണ മെട്രിക്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഔട്ടർ ലൈൻ ഔട്ടറിൽ വരുന്ന എലമെൻസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ബാക്കിയുള്ളത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഈ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ എലമെൻസ് തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് കാണുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഈ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത എലമെൻസ് തമ്മിലാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതായത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു സീറോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു അതാണ് ഈ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അത് ഇവിടെ എഴുതാം പിന്നെ ഈ രണ്ട് എലമെൻസ് ഇതും ഇങ്ങനെ അതായത് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു സീറോ പിന്നെ ഇവിടെ സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു മൈനസ് ഇത് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു മൈനസ് വൺ അങ്ങനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് റോ വരുന്നു പിന്നെ വീണ്ടും അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് എടുക്കാം ഇങ്ങനെ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് സീറോ ഇൻറ്റു ടു സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടു മൈനസ് മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തെ റോ ആയിട്ട് ഇത്
ഏത് മെത്തേഡ് ആയാലും നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് വരുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് മൈനസൊക്കെ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ തേറ്റാൻ വളരെ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അടുത്തത് സോൾവ് യൂസിങ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡ് അതായത് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡിൽ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് തന്നിരിക്കുകയാണ് അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് മെട്രിക്സ് മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇക്വേഷൻസ് തന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് എല്ലാ മിക്ക വർഷവും ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ നമ്മൾ മെട്രിക്സ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ആദ്യം എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലത്തെ നമ്പറുകൾ എക്സ് വൈ എന്നുള്ളതിൻ്റെ കൊയഫിഷ്യൻറ്റുകളെയുള്ള അപ്പോൾ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അത് എഴുതാം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വേരിയബിൾസ് അതായത് എക്സ് വൈ സ്മോൾ ലെറ്ററുകൾ എഴുതാം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇതിലത്തെ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ എഴുതാം ഫോർ സിക്സ് ഇനി എക്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൻ്റെ ഫോർമുല എഴുതാം എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു ബി എ ഇൻവേഴ്സ് കാണുന്നതിനുള്ള ഫോർമുല ശ്രദ്ധിക്കുക അഡ്ജോയിൻ്റ് എ ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ വരുന്ന റിസൾട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പോൾ എ ഇൻവേഴ്സിന് പകരം അഡ്ജോയിൻ്റ് എ ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ബിക്ക് പകരം ബി എന്നുള്ളതും കൂടെ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയണം ഒന്ന് അഡ്ജോയിൻ്റ് പിന്നൊന്ന് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് പിന്നൊന്ന് ബി ബി നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഫോർ സിക്സ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് എ കാണണം അഡ്ജോയിൻ്റ് എ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് അതിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് കാണാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ട് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഒന്ന് ഡയഗണൽ എലമെൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം അതായത് ഫൈവ് ടു പിന്നെ ഉള്ളതിൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അഡ്ജോയിൻ്റ് എ കിട്ടും ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ കിട്ടാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് കാണാം ഡയഗണൽ എലമെൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടെൻ മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ അപ്പോൾ ആൻസർ വരാം മൈനസ് ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആൻസറുകൾ നമുക്ക് കിട്ടി അഡ്ജോയിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആൻസർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ബി ഫോർ സിക്സ് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ മൈനസ് ടു ഇനി ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സുകൾ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇത് രണ്ടും ഈ മൈനസ് ടു ഇവിടെ അടിയിലേക്ക് കിടന്നോട്ടെ ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോളം ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ പ്ലസ് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു സിക്സ് അതെഴുതി പിന്നെ സെക്കൻഡ് റോ അതെഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കിട്ടും ട്വൻറ്റി മൈനസ് എയ്റ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വൽവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർ ബൈ മൈനസ് ടു ഓരോന്നിനെയും മൈനസ് ടു കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു ബൈ മൈനസ് ടു അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു ടു ഇത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നോക്കാം ഇതാണ് മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് നോക്കുക ആദ്യം ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാം അതായത് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൊയഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ആണ് എക്സ് വൈ സെഡിൻ്റെ കൊയഫിഷ്യൻറ്റുകൾ എഴുതാം അതായത് വൺ എക്സ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊയഫിഷ്യൻറ്റ് വൺ ആണ് വൺ ടു വൺ ടു വൺ മൈനസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ അത് എഴുതി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് വൈ സെഡ് ആണ് ഇവിടെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് കാണണം ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് വൺ ടു ഫോർമുലകൾ എഴുതാം ഇതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻവേഴ്സ് ഇൻ ടു ബി പിന്നെ എ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഫോർമുല നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ അഡ്ജോയിൻ്റ് എ ബൈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഇൻ ടു ബി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്ന് അഡ്ജോയിൻ്റ് എ പിന്നെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ പിന്നെ ബി അഡ്ജോയിൻ്റ് എ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ അഡ്ജോയിൻ്റ് കാണാൻ നേരത്തെ നമ്മളൊരു ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ
വണ് ഇൻറ്റു വൺ വരുന്ന റോ ആൻഡ് കോളം മാറ്റാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസറാണ് മൈനസ് നയൻ അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടി നമ്മൾ ഇനി അതൊക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അടിയിലുള്ള മൈനസ് നയൻ അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഫസ്റ്റ് റോ ഫസ്റ്റ് കോൾ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് പിന്നെ സെക്കൻഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോൾ തേർഡ് റോ ഫസ്റ്റ് കോൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആൻസറുകൾ കിട്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം മൈനസ് നയൻ കൊണ്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ വരാം വൺ ടു ത്രീ ഇനി പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ചിട്ടുള്ള സാധാരണ വളരെ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് യൂസിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് ഇവാലുവേറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വൺ എ ബി സി നോക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കോളം ആണ് ഇവിടെ വൺ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് കോളം വൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റോ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആർ ടു ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആർ ത്രീയും ചേഞ്ച് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ ആർ ത്രീ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ ത്രീ മൈനസ് ആർ വൺ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റോന് മാറ്റമില്ല ഫസ്റ്റ് റോ ഇതാണ് ഇതിന് മാറ്റമില്ല ഇതങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം സെക്കൻഡ് റോ മാറ്റാണ് ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന റോ മാറ്റിയിട്ട് ആർ ടു മൈനസ് ആർ വൺ അപ്പോൾ ഈ വൺ എന്നുള്ളത് മാറി വൺ മൈനസ് വൺ ബി മൈനസ് എ സി എ മൈനസ് ബി സി അതാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആർ ത്രീയും നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ വൺ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ വരും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വൺ എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിയിൽ രണ്ടും എലമെൻറ്റുകളും സീറോ ആയതുകൊണ്ട് വൺ വരുന്ന റോ ആൻഡ് കോളം നമുക്ക് മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇത് മാത്രമേ വരും ഇത് മാത്രമേ എഴുതാം ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് സി കോമൺ ആണ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് സി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുകയാണ് മൈനസ് സി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബി വരും ഇവിടെ മൈനസ് എ എന്ന് വരും ഇതാണ് ബി മൈനസ് എ അത് ബി മൈനസ് എ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇത് തന്നെ ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈനസ് സി പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് താഴെ നമ്മൾ മൈനസ് ബി പുറത്തേക്ക് എടുക്കും ഇനി ഫസ്റ്റ് റോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബി മൈനസ് എ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം സെക്കൻഡ് റോയിൽ നിന്ന് സി മൈനസ് എയും പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇനി അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മൈനസ് ബി പ്ലസ് സി എന്ന് വരും ഇവിടെ അപ്പം നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും കൂടെ ഇവിടെ വരും ബി മൈനസ് എയിൽ നിന്ന് ഒരു മൈനസ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി വരും മൈനസ് എ മൈനസ് ബി അതുപോലെ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു മൈനസ് പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ രണ്ട് മൈനസുകൾ പുറത്തേക്ക് വരും അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആവും നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആൻസറിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരും അതുപോലത്തെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവാലുവേറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വൺ എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ വൺ വൈ വൈ സ്ക്വയർ ഇതും നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആർ ടു ആർ ത്രീ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പത്താമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കാം പ്രൂവ് ദാറ്റ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വൈ പ്ലസ് കെ വൈ വൈ അപ്പം നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് എഴുതാം ഇനിയുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് റോ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ് ആർ വൺ ചേഞ്ചസ് ടു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു പ്ലസ് ആർ ത്രീ ഫസ്റ്റ് റോന് മാത്രമാണ് മാറ്റം ബാക്കി രണ്ട് റോ അതുപോലെ തന്നെ പകർത്തി എഴുതാം ഫസ്റ്റ് റോ വൈ പ്ലസ് കെ മാറണം ഇത് മാറിയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരണം ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം വൈ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് വൈ അങ്ങനെയാണ് ത്രീ വൈ പ്ലസ് കെ എന്ന് വരുന്നത് ഇവിടെയും ഇവിടെയും അത് തന്നെ വരും അപ്പോൾ അത് കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് എടുക്കും അപ്പോൾ അവിടെ വൺ 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 എന്ന് വരും ഫസ്റ്റ് റോ വൺ വന്നാൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് കോളം വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ റോ ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് റോ വൺ വന്നാൽ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കോളമാണ് സി ടു സി ത്രീ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യും സി ടു ചേഞ്ചസ് ടു സി ടു മൈനസ് സി വൺ സി ത്രീ ചേഞ്ചസ് ടു സി ത്രീ മൈനസ് സി വൺ അപ്പോൾ അത് മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക്
determinant a എന്ന് പറഞ്ഞത് 5 ആണ് അപ്പോൾ 5 റേസ് ടു n 1 determinant a 5 ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളതാണ് 5 റേസ് ടു n 1 n എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡർ ആണ് 3 അപ്പോൾ 5 റേസ് ടു 3 1 അതായത് 5 സ്ക്വയർ അതായത് 25 ഓക്കേ 